గ్రేట్ కమెడియన్ గణపతి గారు మనతోనే ఉన్నారు సో ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు అనడం కరెక్ట్ ఏమో సార్ గణపతి గారు నమస్తే ముందుగా క్యూబ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు అండి మీరు అంతకుముందు ఆర్టిస్ట్ లేకపోతే కమెడియన్ కమెడియన్ అనేది ఒక గొప్ప వరంగా ఫీల్ అయ్యేవారు ఎందుకంటే జబర్దస్త్లో మీకు ఆ కమెడియన్ ట్యాగే మిమ్మల్ని అందరం ఎక్కించింది మిమ్మల్ని సెలబ్రిటీని చేసింది ఇప్పుడు తర్వాత ఇక్కడికి రాగానే మాస్టర్ ట్యాగ్ సో ఏ ట్యాగ్ బరువుగా ఉంది దేన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టంగా ఉంది అంటే చాలామందికి లైఫ్లో కొన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయి అంటారు కదా కాకపోతే అంతకుముందు నేను చాలా కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో నేను వర్క్ చేశానండి టీచర్గా చేశారు ఇంతకుముందు అందుకే నాకు అక్కడ అందరు కూడాను అక్కడ జబర్దస్త్లు చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను టీచర్గా చేస్తూ జబర్దస్త్ చేసేవాడిని అండి అందుకే నాకు అందరూ గణపతి మాస్టర్ అని పిలిచేవాళ్ళు అదే సేమ్ ఇప్పుడు అన్ ఇప్పుడు వచ్చే నా యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్నిటికీ కూడా మ్యాక్సిమం మ్యాటర్ అంతా తెలిసిందని కాకపోతే మళ్ళీ మీ ద్వారా నేను మరి కొంచెం చెప్దామని ఆల్రెడీ చేసాము ఇప్పుడు చాలా రోజుల తర్వాత చాలా ఏళ్ళ తర్వాత ఈ అద్భుతం జరిగింది అనుకోవాలి మాకు నిజంగా అద్భుతమైన ఫీల్ అవుతున్నారా ఎందుకంటే నైంటీ ఎయిట్లో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ముందు మీరు రాయడం ఏంటి ఇప్పుడు టీచర్గా ఇక్కడికి రావడం ఏంటి అప్పుడు జస్ట్ యాక్చువల్గా మేము అందరం క్వాలిఫైడ్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూస్ వరకు వెళ్ళి మాకు జాబ్స్ వచ్చేస్తాయి త్వరలో అని కొంతమంది మా వాళ్ళు అయితే ప్రీ సెలబ్రేషన్స్ కూడా చేసుకున్నారు అనుకోకుండా ఏమైందంటే ఏదో కొంచెం అక్కడ చిన్న ఏదో జరిగిందని చెప్పి ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ ఏదో తగ్గించడం ఏదో జరిగింది చాలామంది కోర్టుకు వెళ్ళారు అందులో నేను ఒకటి అవి ఇక్కడికి రీసెంట్గా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత మేము రావటం కౌన్సిలింగ్ చేయడం మాకు జాబ్ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది యాక్చువల్గా మీ స్టోరీ వింటూ ఉంటే నాకు ఒక పొలిటీషియన్ స్టోరీ కూడా గుర్తొస్తుందండి కర్ణన్ ధర్మశ్రీ గారు అంటే మన విప్ గవర్నమెంట్ విప్ ఆయన కూడా నైంటీ ఎయిట్లోనే నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఆయన చెప్పారు నైంటీ ఎయిట్లోనే డిఎస్సి రాశారట ఇట్లాగే క్వాలిఫై అయ్యారట తర్వాత ఆ మధ్య ఈ మధ్య ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆయనకి వచ్చింది కానీ ఇంకా టీచర్గా వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉండవు విప్గా ఉండడం వల్ల అందులో జాయిన్ అవ్వలేదన్నారు సో ఇలాగ అద్భుతాలు చాలామంది జీవితాలు జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్నాయండి చాలా వరకు చాలామంది మా ఫ్రెండ్ అప్పుడు అప్పుడు రాసిన వాళ్ళందరూ సగం మంది నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వెల్ సెటిల్డ్ కాకపోతే ఇది వచ్చింది మనకి కొంతమందికి మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ప్యాషన్తో ఉంటారు నెక్స్ట్ ఎప్పటి నుంచో ఒక ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ టీచర్గా మనం చేయాలి మెయిన్ ఈ ఏరియాల్లో గవర్నమెంట్ టీచర్ జాబ్ అనేది అప్పట్లోనే ఒక ఐఎస్ కొట్టే అంత ఫీల్ ఉండేదండి పల్లెటూరులో అలాగే చూస్తారా బాగా అంటే ఎగ్జామ్ పాస్ అవడం కూడా అట్లా ఉండేది ఆ రోజులు అలాంటిది ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాకపోతే మా అందరికీ షన్నగా ఇన్నాళ్ళ తర్వాత వచ్చింది అనేది చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం అక్కడ అంటే అదేదో అంటారు చూడండి ఎక్కడున్నా హార్డ్ వర్క్ అనేది మనకి చివరికి వస్తుంది కాబట్టి దాని సక్సెస్ అనేది అప్పుడే కనిపిస్తుంది ద ఓన్లీ వే టు సక్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హార్డ్ వర్క్ అంటారు కదా అక్కడ హార్డ్ వర్క్ చేసాము ఏదో కొంచెం పేరు సంపాదించుకున్నాం ఇక్కడ హార్డ్ వర్క్ చేస్తాము టీచర్గా ఈ మీరు అందరు ఆశీస్సులు కూడా ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నా యాక్చువల్గా అంటే నేను చాలాసార్లు సమాజంలోని ఉపాధ్యాయుడు అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఉండేది అంటే ఈ మధ్య కొన్ని కొన్ని చోట్ల అదే కొంచెం తగ్గుతున్న ఛాయలు అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఇలాంటి పల్లెటూరుల మట్టుకు ఉపాధ్యాయుడు అంటే మీరు అన్నట్టు ఒక కలెక్టర్ గారితో సమానంగా ఉన్నట్టే భావిస్తూ ఉంటారు సో ఊరు మొత్తం వచ్చి ఆయనకి నమస్కారం పెడుతూ ఉంటుంది ఆయన ఆశీస్సులు మా పిల్లలు బాగా చదువు చెప్పండి అంటుంది అందరూ ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాగా ఎందుకంటే బీయింగ్ ఏ టీచర్ సాన్ మా ఫాదర్ కూడా టీచర్ అండి సో ఆ టీచర్ సాన్గా నాకు తెలుసు ఉపాధ్యాయుడు అంటే ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉంటుందో సో ఈ రెస్పెక్ట్ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ టీచర్గా రాగానే ఊరు ఊరంతా ఇక్కడికి వచ్చిందని విన్నానండి వచ్చి వాళ్ళందరూ మీతో మాట్లాడుతుంటే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మీకేమనిపించింది సార్ అంటే మాకు పెద్దగా మాకు నేను అడిగేది ఏంటంటే సెలబ్రిటీగా మీరు ఎంతో కొన్ని వేల మంది ప్రజల్ని మీ దగ్గరికి రావడం ఆటోగ్రాఫ్లు తీసుకోవడం ఇవన్నీ చూసారు ఆల్రెడీ మీకు పాతాయి కానీ ఇక్కడ ఒక టీచర్గా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఊర్లో ఉండే ప్రజలు అంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకుని రావడం ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళు ఆరాధన భావంతో చూడడం వాళ్ళందరూ యాక్చువల్గా ఏంటంటే టీవీలో కనబడిన వ్యక్తిని కదా స్క్రీన్ మీద కనబడిన వ్యక్తి మన ఊర్లో పోస్టింగ్ వచ్చారు ఇక్కడికి వస్తున్నాడు అంటే ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే ఉంటుందండి తర్వాత ఆ ఎక్సైట్మెంట్ అనేది ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ పోయిన తర్వాత మనకి క్యాజువల్ అయిపోతుంది అంటే రెగ్యులర్ రోజు చూస్తుంటారు కాబట్టి ఇతను నిన
అది కూడా వాటి మీద కూడా ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి అంటే వజ్రం అయినా కూడా ప్రతిరోజు చూస్తూ ఉంటే దాని దాని అంటే దాని మీద ఉండే ప్రేమ కానీ ఆరాధన కానీ కొంచెం తగ్గుతుంది అది వేరే విషయం మిమ్మల్ని కూడా అలాగే అంటే కానీ ఇందాక మేము కొన్ని బైట్స్ తీసుకున్నాం అండి ఊరు వాళ్ళవి చాలా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అక్కడ మేము స్క్రీన్ మీద చూసేవాళ్ళం ఆ మాస్టర్ ఇక్కడికి వచ్చి మా పిల్లలకి చాలా బాగా చెప్తున్నారు ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నారు చాలా బాగా చెప్తున్నారు ఇలాగనే సార్ మీరు పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు మీ జబర్దస్త్లో మీ బలం ఏంటి అంటే కామెడీ సో ఆ కామెడీ హాస్యం అనేది మీ కామెడీ సో హాస్యాన్ని రంగు నుంచి పాటలు చెప్పడం అలా ట్రై చేస్తూ ఉంటారండి అలాగే చేస్తూ ఉంటారు అంటే నేను ప్రీవియస్గా చెప్పే స్కూల్స్ అన్నిట్లో కూడాను నేను లాంగ్వేజ్ టీచర్ కాబట్టి ఇప్పుడు సైన్స్ టీచర్ అంటే కొంచెం సీరియస్గా చెప్తుంటారు మ్యాథ్స్ టీచర్ అంటే ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ చెప్తుంటారు మేము లాంగ్వేజ్ టీచర్లను ఎప్పుడు కూడాను కొంత ఆ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఎంతో కొంత మేము ఆ కామెడీని ఆ హ్యూమర్ని కానీ యాడ్ చేయకపోతే అది వాళ్ళకి సరి వినరు ఫస్ట్ ఏదో సార్ చెప్తున్నారని బోర్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో మేము దాన్ని స్టోరీసే కదా మేము చెప్పేది ఎక్కువగా తర్వాత ఆ స్టోరీస్ చెప్పేటప్పుడు కొంచెం వాళ్ళకి అలా జరిగింది ఇలా జరిగింది ఒకప్పుడు అలా జరిగింది ఇల్లిస్టేటివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్తూ ఉంటుంటే చాలా సరదాగా వింటారు అరే నేను ఇప్పుడు రాసి ఏదో స్నేక్ పోయే ఉందనా స్నేక్ అయినా ఏదో నేను రాసి వినరు మరి నేను దారిలో వస్తుంటుంటే ఇట్లాగా ఒక స్నేక్ చూశాను ఎట్లా ఉందా అలా ఉందంటే అది అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఫస్ట్ మా మీదకి ఉంటుంది అట్లాగ అంత ఆ హ్యూమర్ టచ్ ఉంటూ పిల్లలు చెప్తూ ఉంటుంటే వింటుంటారు నాకు మొదటి నుంచి అది అలవాటు అయిపోయింది అదే జబర్దస్త్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా అంటే హాస్యం రంగరిస్తూ ఉంచడం యాక్చువల్గా అదేమంటారు లాఫింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ అంటారు కదా ఎప్పుడు లైఫ్లో సరదాగా ఉండడమే మా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక ఎలా ఉంటుంది ఏమో నేను ఎప్పుడు కూడా సరదాగా ఉండడానికి అది కొన్ని లైట్ అయ్యి తీసుకుంటుంటాను సరదాగా ఉండాలని అనుకుంటుంటాం ప్రతి దాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని అయ్యో ఏంటి అది అంత ఉండదండి సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ టు జబర్దస్త్కి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ టీచర్గా జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు మీ కంటెస్టెంట్స్ మీ టీమ్ లీడర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి చెప్పారు ఎట్లా నేను టీచర్గా వెళ్తున్నాను ఇలాగని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటండి వచ్చే ముందు నేను చెప్పానండి ఇలాగ నాకు ఇలాగ జాబ్ వస్తుంది మొన్న కౌన్సిలింగ్ అయింది త్వరలో వచ్చేస్తుంది ఈ జాబు నేను ఇంకా అక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నానంటే కొంతమంది అది చేసుకుంటూ ఇది చేసుకోవచ్చు నీ హాలిడేస్ ఉండేటప్పుడు హ్యాపీ అని మొత్తం మా జబర్దస్త్ వాళ్ళు అందరూ కూడా కంటెస్టెంట్లు కానీ టీమ్ లీడర్స్ అందరూ కూడా నాకు మంచి బెస్ట్ విషెస్ చెప్పారు ఈ జడ్జెస్ ఇప్పుడు మీరు మన చేసినప్పుడు ఎవరండి ఉండేవారు లేటెస్ట్గా మన కృష్ణ భగవాన్ గారు ఇంద్రజ గారు ఇంద్రజ గారు వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక జాబ్ వచ్చిందని సరదాగా ఫీల్ అవుతారు ఒక మంచి కంటెస్టెంట్ బాగా అప్పటికి కృష్ణ భగవాన్ గారికి మీరు ప్రైవేట్ కాలేజీలో చెప్పేవారు కదా మేము నన్ను అడుగుతూ ఉండేవారు ఇంద్రజ గారు కూడా మాస్టర్ మాస్టర్ అంటే మామూలుగా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి కదండి జబర్దస్త్లు చేసే అతను అంటే అంతకుముందు బీడిఎస్ ఎప్పుడో రాసి ఉంటారు ఉద్యోగం ఇలా వచ్చిందా ఇది ఒక మిరాకిల్ అంటే ఒక సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ లాంటిది కదా ఆ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ వాళ్ళకి తెలిసింది కానీ అదేంటి టీచర్గా మీరు రాసారా ఎప్పుడు రాసారు ఏంటి ఇలాగేమైనా అడిగారా తెలీదండి నేను మేమంతా కూడా అక్కడ గ్లామర్ ఫీల్డ్ కదా మేము అన్నీ కప్పేస్తుంటాం గ్లామర్ తప్ప ఇంకా అన్ని కప్పేస్తుంటాం ఈ రాజేటట్లు అట్లాగే ఏం చెప్పాం కాకపోతే వచ్చాక ఆటోమేటిక్గా రివీల్ అవుతుంది అదే వచ్చాక రివీల్ అయినప్పుడు టీచర్గా ఎప్పుడు రాసారు మీరు ఇందులో చేస్తున్నారు కదా ఇలాగ అన్న ఆలోచనలు అంటే ఇలా అన్న సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటి డిస్కషన్స్ రావు అంత రావు అంతగా రావు అంటే వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ప్రొఫెషన్ మీదే టాపిక్ ఉంటుంది ఇలాగే రాసి కాకపోతే మాస్టర్ ఎందుకు అంటున్నారు అనేది ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్ మొదట్లో వాళ్ళకి వచ్చిన ఎందులోనో కొంతమంది టీచర్గా చేస్తున్నారని చెప్పుంటారు ఆల్రెడీ నేను రెండు మూడు స్కిట్లలో కూడా శంకర స్కిట్లలో కూడా నువ్వు సాయంలో గణపతి మాస్టర్ కదా అని అలాంటి అలాంటి డైలాగ్స్ ఆ స్కిట్ల మధ్యలో వస్తుంటారు సో అలాగే నేను స్కూల్లో చెప్తాను స్కూల్ మాస్టర్ అని అందరికీ తెలుసు అందుకే దాన్ని కొత్తగా సర్ప్రైజ్ అయ్యే ఏం లేదు ఓకే సార్ మీరు అంటే ఒక స్కూల్ మాస్టర్గా ఉండడం అంటే ప్యాషన్ తప్ప పట్టట్లేదు నేను ఆర్టిస్ట్ కావాలని ప్యాషను మీరు హైదరాబాద్ వెళ్ళింది ఇలాగ ఆర్టిస్ట్ అవుదామని వెళ్ళారా అక్కడ స్కూల్ టీచర్గా పనిచేయడానికి వెళ్ళారా లేదు లేదండి యాక్చువల్గా నాకు ఈ నేను ఏ స్కూల్లో చేసిన సమ్మర్ అంటే
ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా అంటే అప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏదో చేస్తున్నారు అమ్మని ఒక ఆయన షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నారు నా నేను ఉండేటటువంటి అపార్ట్మెంట్ దగ్గరలో ఉండేవాళ్ళు ఆ పక్కన వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఇటువైపు మేము హాస్టల్స్లో ఉండేవాళ్ళం మేము ఈవినింగ్ అందరం ఒక దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళం కృష్ణగద్ద పార్క్ ఆ పార్క్ దగ్గరికి వెళ్ళాం కలిసి ఆయన అన్నాడు అనమాట మేము ఒకటి చేస్తున్నాం సార్ మీ మీకు ఒక క్యారెక్టర్ అంటే నాకు తెలుసు అయితే ఆయన అంటే సరే అన్నా అంటే అప్పుడు అక్కడ ఒక స్టూడియో ఉంది జగన్ స్టూడియో అని మీకు ఐడియా ఉంటుంది హైదరాబాద్ అక్కడ ఒకటి తీసిన తర్వాత ఆయన మారుతి గారు తాలూకా సినిమాలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జాయిన్ అయ్యాడు లవ్య బంగారం అనే సినిమా ఆ సినిమాలో నాకు ఉన్ను షక్లక్షంకర్ అన్న ఆ కాంబినేషన్ కొన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి సో అక్కడ నాకు షక్లక్షంకర్ అన్న పరిచయం అనమాట అప్పటికి ఇంకా జబర్దస్త్ చంటన్ దగ్గర చేస్తుండే సో నన్ను రమ్మన్నాడు అనమాట ఆ లవ్య బంగారం సినిమా నుండి నాకు పరిచయం ఆయన అంటే టీవీ కంటే ముందు వెండి తెరకే పరిచయం లవ్ యూ బంగారం అక్కడ చేస్తుండేటప్పుడు ఈయన పరిచయం దా ఇక్కడే అని కింద మా అన్నపూర్ణాలను అవుతుంటుంది జబర్దస్త్ రా మా సార్ అని ఆయన టీమ్ లీడర్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ నేను మా శ్రీధర్ బాబాని శంకర శంకర అంటే రైటర్గా ఉండేవాడు తర్వాత డైరెక్షన్ కూడా చేసాం భూ శంకర సినిమా డైరెక్టర్ అంటే ఆయన మేము ముగ్గురం కలిసి చేసాం ఫస్ట్ స్కిట్ అది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ అని టెలికాస్ట్ అయింది అప్పుడు అక్కడి నుంచి నాది ఇంకా స్టార్ట్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఇంకా యాక్చువల్గా అంటే మీకు చిన్నప్పటి నుంచి నటుడు అవ్వాలని ఏమైనా ఉండేదండి ఆ ప్యాషన్ ఏమైనా ఉందా మన మన మా నాన్నగారు ఎక్కువగా ఈ మన వీధిలో దసరాకి వినాయక చవితికి పోగ్రామ్ చవితి కదండి మా నాన్నగారు చాలా ఈ నా నాటక నాటకాలని బుర్రకథలని వేస్తుండేవాళ్ళండి ఏవో అప్పట్లో చిన్నప్పుడే నా బాగా గుర్తున్నది నిప్పు రవ్వలు సమాజం చావన అలాంటి నాటకాలు ఏవో వేస్తుండే సో మా నాన్నగారిని చూస్తుండేవాడిని నాకు అది వచ్చిందండి నా నాటకాలకి ఏదో పేరు ఉంటుందండి ఏదో భలే వెరైటీ పేరు ఉంటుంది ఏదో ఆ నాటకాలు కూడా మామూలు నాటకాలు అనరు సమాజాన్ని వద్దని సంథింగ్ ఏదో పేరు ఉంటుంది నేను చే ఓకే నన్ను నన్ను చూసి మా అబ్బాయి కూడా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఇన్ఫెంటబుల్ వచ్చేస్తున్నాడు అండి ఓకే అంటే కదా మీకు అంత అబ్బాయి ఉన్నారా అది కాదు సార్ మోహిత్ పేడ ఎవరు మీ అబ్బాయా మీ అబ్బాయా ఇన్ఫెంటంలో చేస్తుంటాడు మోహిత్ పేడ తెలుసు అవునవును అబ్బాయి తెలుసు అవునండి మా అబ్బాయి నన్ను చూసే వాడు అక్కడికి వచ్చిన్నాడు రీసెంట్గా ఏదో భవ్య క్రియేష క్రియేషన్స్ వాళ్ళది ఏదో సినిమాలో అదే వాళ్ళ క్రియేషన్లో ఒక హీరోగా చేశాడు ఓకే ఇంకా తెలియ ఇంకా అది రిలీజ్ కాలేదు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు జబర్దస్త్లో మీరు ఆల్మోస్ట్ అందరు టీమ్ లీడర్లు దగ్గర చేశారా ఎక్కువ హైపరాది దగ్గర పనిచేస్తారా అంటే కొన్నిసార్లు అవసరమైనప్పుడు చేసేవాళ్ళం అండి నేను ఫస్ట్ శంకర్ అన్న తర్వాత ఎదురే పన్న అది రేపు అన్న దగ్గర అదన్న పరిచయం అదన్న దగ్గర అంతే మూడు టీములు ఎక్కువ అంటే అది టూ ఇయర్స్ ఇది వన్ ఇయర్ ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ ఇయర్స్ అన్నీ కూడాను అదన్న దగ్గర చేశారు కానీ వీళ్ళు రాఘవ గారు కొన్నిసార్లు మధ్య మధ్యలో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ కావాలని అంటేటప్పుడు అది ఎవరైనా ఇంటర్ ఇవ్వాల్సి టీం లీడర్స్ అడిగినప్పుడు ఫ్రెండ్లీగా అడిగినప్పుడు ఏమంది వెళ్తారు మీకు బాగా పేరు తెచ్చిన స్కిట్ ఏంటి సార్ అందులోని బాగా పేరు తెచ్చిన అంటే మేము అదన రెండు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుండి సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ వరకు కూడా మా స్కిట్స్ కోసమనే వెయిట్ చేస్తుండే జనాలు ఉండేవారు కాబట్టి ఒకటని లేదండి ఆ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చే ఈ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ వరకు అన్ని స్కిట్స్లో కూడా నాకు ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది బాగా మీరు లేడీ గెటప్లో కూడా అందంగా ఉండేవారు ఇందా ఇందాక ఒక శ్రీమూర్తిని అడిగాను అమ్మ ఆయన లేడీ గెటప్లో ఉండేవారు కదా ఆయన ఆవిడ ఆయన చీర కట్టేది అంతా బాగుండేదా అందంగా ఉండేవాడు ఆయన అంటే చాలా అందంగా కట్టుకునేవారండి అన్నారు అందుకనేమో ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు అదన్న వైఫ్ క్యారెక్టర్లు అనేసరికి నాకు అందుకే ఇచ్చేవాడు ఏమో అందంగా ఉంటాడు లావుగా ఉంటాడు చప్పి చప్పికి ఉంటాడు అని ఇచ్చి ఉంటాడేమో ఎక్కువ క్యారెక్టర్లు వాటి మీద వేసేవాళ్ళం మేము రాగానే చెప్పేసేవాడు నువ్వు ఇది నా వైఫ్ క్యారెక్టర్ అండి అని అంటే ఇల్లు వెళ్ళిన తర్వాత మేకప్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫుల్గా మాకు చేసేసేవాళ్ళు ఇక్కడ పనికి వస్తాను చీర కట్టుకోవడం మీరు ఫస్ట్ టైం ఎలా నేర్చుకున్నారు అంటే మీకు కట్టుకోవడం వచ్చా లేకపోతే మామూలుగా వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళే మే కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళే కట్టేవారు అంత లేదండి మేము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జబర్దస్త్ ఎవరైనా సరే బాడీ ఇచ్చేవలసిందే వాళ్ళే మొత్తం మమ్మల్ని చేసేసి బయటికి పంపుతారు స్టేజ్ మీదకి మా మా నేను అంతకుముందు నాకు అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు తర్వాత కూడా నేను ఎక్కడ వేయలేదు ఓన్లీ జబర్దస్త్ సెట్లో కాబట్టి కాస్ట్యూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళే చేసేవాళ్ళు అంటే సరదాగా చెప్పుక
ఆయన ఎలక్కడితే అలాగ ఉండటమే ఏమాత్రం అన్న బాగాలేదన్నా కూడా లేదు ఇది సరిపోయింది నువ్వు వెళ్ళు అని అంటుండే సరదాగా ఉండేది మేకప్లో కూడా కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు మేకప్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేసిన తర్వాత అన్న బాగానే ఉందంటే నిన్ను మెరిపి నిన్ను మీకు మెరుపు వచ్చేస్తే చూడండి అని వాళ్ళు అప్పటికే మీరు చేయవాళ్ళు మీరు జబర్దస్త్ లో సంజీవ్ గారు ఉండేటప్పుడు డైరెక్టర్ గా సంజీవ్ కె కుమార్ అప్పటి నుంచి ఉన్నారు కదండి అప్పటి నుంచి ఉన్నాడు అప్పటికి అప్పుడే శంకర శంకర అయ్యాడప్పుడే అయ్యాడు మీరు ఆల్మోస్ట్ అంటే జబర్దస్త్ జర్నీలో ఆల్మోస్ట్ మొన్నటి వరకు ఉన్నారు ఉండబోతున్నారు నెక్స్ట్ కూడా అంటే మీకు ఉండే వీలుని బట్టి వెళ్దామని అంటున్నారు అని అన్నారు కదండి అంతే అంతే వీలుని వీలుని బట్టి రెండోది అక్కడ నటనలు జబర్దస్త్ అండి మిగిలిన సినిమా ఫీల్డ్లో చాలామంది కో డైరెక్టర్స్ ఎక్కువగా నా పరిచయం అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళతో ఎక్కువ ర్యాపో మెయింటైన్ ఇవి ఏంటేదండి ఇక్కడ మనం ఏ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినా మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంటేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఇది ఉంటుంది గివ్ రెస్పెక్ట్ టేక్ రెస్పెక్ట్ లాగా అలాగే గివ్లో ఎప్పుడు కూడాను అవతల వాళ్ళకి అవతల వ్యక్తి ఎవరికైనా సరే మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంటారు ఆ దాని మీద మనకి ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది ఆ ఇంటిమసీ మీద మనకి వేషాలు ఇస్తుంటారు సార్ ఇప్పుడు ఇంతమంది పిల్లలు ఈ పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటే చాలా ముచ్చటగా ఉంది అంటే మీరు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లల తల్లిదండ్రులు మాస్టర్ గారు అద్భుతంగా చెప్తున్నారు అన్నారు చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యారు వీళ్ళందరూ పిల్లలు ఎప్పుడైనా వచ్చి సార్ మాస్టర్ మిమ్మల్ని అలా జబర్దస్త్లో చూసాం సార్ అని అన్న సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు లేదు లేదండి ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ చిన్నపిల్లలు రెండోది నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్లో మేము వచ్చాం కాబట్టి పెద్దగా మాకు ఇప్పుడు అంతా కూడా ఎగ్జామినేషన్ హడావుట్లో ఉన్నాం కానీ పిల్లలు కూడా అన్న అంటే నేను టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చూసిన వాళ్ళు నేను ఇక్కడ ఎవరు మాక్సిమం ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఆ ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్లో ఒక ఇద్దరు ఉంటారేమో కానీ వాళ్ళు అందరు చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి నేను అంత పెద్దగా తెలియదండి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అక్కడ పేరెంట్స్ వీళ్ళ పేరెంట్స్ మాత్రం వచ్చి అంటున్నారు అంతే తప్ప పిల్లలకి అంత ఐడియా ఉండదు మీరు ఇందాక హైదరాబాద్లో నేను యాక్చువల్గా టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ అనేది నాకు మొదటి నుంచి ఉందండి టీచర్గా చేసేవాడిని నేను అన్నారు కదండి మీరు చదువుకునేది ఏంటి సార్ యాక్చువల్గా ఎక్కడ చదువుకున్నారు నేను ఇక్కడ ఇది మా ఊర్లోనే ఇంటర్ వర్క్ గ్రాడ్యుయేషన్ శ్రీకాకుళం హెడ్ క్వార్టర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చేసి బిఏడ్ చేసేసానండి చేసిన తర్వాత మేము టీచింగ్ అంటే ఎంఏ బిఏడ్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మెడిసిన్ చేసిన వాళ్ళు డాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటారు కదా అట్లాగే ఎంఏ బిఏడ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ జనరల్గా ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించింది కాబట్టి టీచర్ అవుదామని అనుకుంటాము దానికోసమే ఎక్కువసార్లు డిఎస్సీలు రాస్తూ ఉంటాం ఇలాంటప్పుడు మేము రాసిన నైంటీ సిక్స్ డిఎస్సి తర్వాత నైంటీ ఎయిట్ డిఎస్సి రాసాం గ్యారంటీగా వస్తుంది పగడ్బందీగా మేము ప్రిపేర్ అయినటువంటి డిఎస్సి అండి ఇది అప్పుడు మిస్ అవడంతో మేము కొంచెం డిస్పాయింట్ అయ్యి ఇంకా మనకు మన వల్ల రాదేమన్నా తర్వాత ఒకటి రెండు రాసాము కానీ డిఎస్సిలు ఇంకా వదిలేసాము ఇంకా మేము వేరే వేరే అందరూ కూడాను డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడాను బిజినెస్లు పెట్టుకుంటారు కదా అలాగే కొంతమంది వేరే వేరే ప్రొఫెషన్స్కి వెళ్తారు కదా అలాగే నేను ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో టీచర్గా జాయిన్ అయ్యాను యాక్చువల్గా మీరు అంటే మీకు ఆ నిర్ణయం తొంభై ఎనిమిదిలో మీకు టీచర్గా జాబ్ రాకపోవడం కూడా మంచిదైందేమో అండి అంటే యాక్చువల్గా మీరు అలా రాబట్టే కదా హైదరాబాద్ వెళ్ళారు హైదరాబాద్ నుంచి ఒక బుల్లి తెరకు వెళ్ళారు వెండి తెరకు వెళ్ళారు అంతే కదా ఒకవేళ నిజంగా ఇక్కడ టీచర్గా వచ్చుంటే ఇక టీచర్ ప్రొఫెషన్తో ఎంగేజ్ అయిపోతే మళ్ళీ ఆ ప్యాషన్ తగ్గిపోయేదేమో అవునా కదా ఫీల్ గుడ్ అంటే ఆ నిర్ణయం మీకు మంచిగా చేసింది అంతేనండి మనకి లైఫ్లో ఏది జరిగినా మంచి అనుకోవడం యాక్చువల్ నైంటీ ఎయిట్ డిఎస్ నుంచి నాకు అలవాటు అయిపోయిందండి ఇప్పుడు వరకు కూడాను ఏది జరిగినా ఇదేదో నా మంచిగా జరుగుతుంది అనుకోవడం అనేది అది ఆటోమేటిక్ అలవాటు అయిపోయింది ఆప్టమిస్టిక్ ఇది అంతే అంతే అవి అంతేగాని అయ్యో ఇది ఎందుకు జరిగింది దీనికోసం గంటలు ఆలోచించడం లేదు కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువ కష్టపడుతుంటాం యాక్చువల్గా మీరు హైదరాబాద్ వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని స్కూల్స్లో చేశానన్నారు కదండి అంటే ఇది జబర్దస్త్లోకి రాకముందా అండి జబర్దస్త్కు వచ్చిన తర్వాత స్కూల్స్లో టీచర్గా చేయడం తెలియదు నేను వెళ్ళటం ఇక్కడ నుంచి వెంటనే అక్కడ సాయిరాం స్కూల్లో జాయిన్ అయిపోయానండి జాయిన్ అయిన తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ఆ తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు స్కూల్స్ ఎలా హాలిడేస్ ఇస్తుండేవాళ్ళు కాదు పెద్దగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కదా సండేస్ కూడా మాకు ఉండేది కాకపోతే నేను ఆ పక్కన అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో జబర్దస్త్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం నాకు బాగాలేదని ఏదో సంథింగ్ చెప్పేసి వెళ్ళేవాడిని సండేస్ టైంలో అంటే అన్నపూర్ణ స్టూడ
అలాగా ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అయిన తర్వాత టెలికాస్ట్ అవుతూనే ఉన్నాయి పిల్లలందరూ కూడాను పేరెంట్స్ అందరూ కూడాను ఇదని నేను టీవీలో వచ్చారు మా టీచర్స్ కూడాను ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఎప్పుడు చేసేసారు ఎప్పుడు ఇది వస్తుందని కొంచెం అందరికీ సర్ప్రైజింగ్ ఉండేది తర్వాత తర్వాత అందరికీ తెలిసిపోయింది ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి ఏదో ప్యాషన్ ఉంది అసలు హైదరాబాద్ వచ్చింది దీనికోసం వచ్చాడేమో అనేది అంత థాట్కి వెళ్ళిపోయారు అందరూ యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ వెళ్ళింది అయితే దీనికోసమేనా లేకపోతే టీచర్ నేను మామూలుగా టీచర్ ప్రొఫెషన్కి వెళ్ళలేదు ట్రిప్స్ అలాగా మామూలుగా సమ్మర్ సమ్మర్ కాదు అంటే మీరు ఇక్కడ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది చెప్పాను కదండి అమనన్న ఆయన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తామన్నాడు అప్పటికీ హాలిడేస్ అయిపోయాయండి సార్ సార్ గణపతి గారు మరొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ టెన్ డేస్ కొంచెం ఇదవుతుందండి మీరు ఉండవలసి ఉంటుంది అని అన్నారు ఈలోగా నాకు రెండు మూడు ఆఫర్స్ వచ్చాయండి చిన్నవి సినిమాలు సో నాకేమనిపించింది అంటే హైదరాబాద్లో ఉండి చేసుకుంటు ఇది చేసుకోవచ్చు కదా ఓకే అలాంటి థాట్ వచ్చి నేను అక్కడ స్కూల్లో జాయిన్ అయిపోయాను జాయిన్ అవ్వడం మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అయినా ప్రైవేట్ స్కూలే కాబట్టి అక్కడే చేసుకుంటూ హ్యాపీగా ఏ మనం చేసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటున్నాం అది లక్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లక్ ఏదైనా సరే మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్లు జరగకపోయినా అనుకూలంగా జరిగాయి కదండి జీవితంలో నాకు కాబట్టి అది లక్ అని అనుకోవాలి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాతో పాటు చాలామంది వచ్చారు మరి వాళ్ళందరూ జబర్దస్త్లో రాలేదు నాకు లక్కీగా శకల శంకరాన్ని దొరకడం ఆ సినిమాలో లవ్య బంగారం సినిమాలో పరిచయం కావటం అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్కరు నాకు పరిచయం కావడం అది అదని మంచి రైటర్ కాబట్టి నా మీద స్పెషల్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి రాయటం అది ఎక్కడికో వెళ్ళింది అంతే సో మీరు ఈరోజు ఎంతమంది టీవీ వాళ్ళు కూడా వచ్చి మామూలుగా చాలా చాలామంది టీచర్లు అయినప్పటికీ ఎంతమందికి సెలబ్రిటీ కాబట్టి మరి ఎంతమంది నేను ఎప్పుడు సెలబ్రిటీ అనుకోలేదండి ఫస్ట్ మీరు బయట జనానికి సెలబ్రిటీ అలా అనుకోలేదు కాకపోతే నాకు కూడా చాలా బోర్ కూడా ఎత్తుందండి ఈ అందరు అడుగుతుంటే సరే బోర్ బోర్ కొట్టకుండా ఉండడం కోసం అయితే ఒక పని చేద్దాం సార్ మీరు 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 ఒక పని చేయండి సరదాగా మీకు నచ్చిన పాట ఏంటి మీకు బాగా ఇష్టమైన పాట ఏంటి మీ తండ్రి గారు అద్భుతంగా వేషాలు వేసేవారు అన్నారు సో మీ తండ్రి గారి కోసం కూడా అడుగుతాను మీకు అద్భుతమైన బాగా నచ్చిన పాట ఏంటి సార్ చాలా ఉన్నాయండి అసలు నాకు సాంగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను మార్నింగ్ ఒక పాట ఒక పాట మా కోసం నేను పాటలు ఇప్పుడు అంత నా వాయిస్ ఇంటికో ఇవన్నీ పరిగెడతారు ఇప్పుడు పర్లేదు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ పాటలు పాటలేని కానీ అక్కడ అక్కడ ఒక స్కిట్లో నేను శంకర్ అని ఒక ఆ పాట పాడితే అదని ఒడైలా గేస్తాడు వెళ్ళి తలుపులు వేసేస్తానండి ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పారిపోకుండా అని అలాగే నా వాయిస్ అంత బాగా అలా కాదు సార్ ఇది ఓపెన్ అయ్యి కాబట్టి పర్లేదు సరదాగా అంటున్నాను మీకు మీ జబర్దస్త్ ఏదో ఇది వేయడం కోసం కానీ సార్ అలాగే మీ తండ్రి గారు మిమ్మల్ని మొట్టమొదటిసారిగా అంటే ఆయన వారసత్వం మీకు వచ్చింది ఆయన నటన వారసత్వం మీ నాన్నగారిది సో ఆయన మిమ్మల్ని ఆర్టిస్ట్గా చూసిన తర్వాత ఆయన అన్న మాట ఏంటి అంటే టీచర్గా చేసుకుంటున్నావు కదా అది బాగుంటుంది కదా అని అన్నారా లేకపోతే ఆర్టిస్ట్గా కూడా ట్రై చేయండి టీవీలో మా నాన్నగారు చూసేదానికంటే బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మీ వాటి నేను టీవీలో కనబడ్డాను అంటుంటే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అది ఎక్కువ హ్యాపీ అది అది ఎక్కువ హ్యాపీ బయటకు మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ వాడు ఈ మధ్య జబర్దస్త్ చేస్తున్నాడు అండి మా నాన్నగారిని కూడా తీసుకుంటూ నేను వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అందరు కూడా ఏ జబర్దస్త్ అని కేకలేస్తుండేవాళ్ళు అది మా నాన్నగారు చూసి చాలామంది రావటం అది ఊర్లో కదా ఫస్ట్ టైం కాబట్టి వాళ్ళంతా సరదాగా ఉండేది రాను రాను మా ఊరు వాళ్ళు అందరికీ అలవాటు అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం తీసుకున్న ఆటోగ్రాఫ్ ఎవరిది ఎప్పుడైనా తీసుకున్నారా ఎవరి దగ్గర మీరు ఆటోగ్రాఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండి ఆటోగ్రాఫ్ కావచ్చు ఫోటోగ్రాఫ్ కావచ్చు కొన్ని ఏదైనా మీరు ఎవరైనా సెలబ్రిటీస్ ఎవరితో తీసుకున్నారు అంటే నేను నాకు చాలా ఇష్టం నేను వెళ్ళినప్పటి నుంచి చాలామంది తీసుకున్నానండి అంటే మ్యాక్సిమం షూటింగ్లో ఎవరుంటే వాళ్ళతో సరదాగా తీసుకొని పోస్ట్ చేసేవాళ్ళం ఎందుకు పోస్ట్ చేసేవాళ్ళం అంటే అదొక చిన్న మాకు ప్రమోషన్ కింద ఉండేది నేను ఏ సినిమా చేస్తే ఆ లొకేషన్ అని పెడుతుండేవాళ్ళం అందరితో జనరల్గా ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఆర్టిస్ట్తో కూడా ఇది ఉండేది మొత్తం అందరితో కూడా తీసుకు జబర్దస్త్ స్కిట్స్ కాకుండా ఆల్మోస్ట్ ఒక యాభై అరవై సినిమాలు అండి ఎంత చేశారండి సినిమాలు లెక్క పెట్టలేదండి కానీ చాలా సినిమాలు చేశాను చిన్న చిన్న షో రోల్స్ అయితే చాలా చేశాను పేర్లు అనేవి వీలేనివి కొన్ని మ్యాక్సిమం చాలా అంటే త్రూ అవుట్ క్యారెక్టర్స్ చేసినవి ఉన్నాయి ఏంజల్ మూవీ అని చాలా కంట్రోల్స్ అని చాలా మూవీ ఏంజల్ అంటే కృష్ణారెడ్డి గారిది సింధురూప కృష్ణారెడ్డి అందులో మన సిఏ జసిండే గారి పక్కన చేసిండు తర్వాత రీసెంట్గా ఊ అంటా మా ఊ అంటా మా రేలంగ నరసింహ గారిది స్వాతి ముత్యం అనే సినిమా మన లక్ష్మణ్ గారు డైరెక
శ్వాస ముచ్చమని సినిమా ఆ తర్వాత చాలా సినిమాలు చేశానండి అంటే కొన్ని ఎడిటింగ్లో ఉంటాయి కొన్ని ఎడిటింగ్లో ఉండవు శాకుంతలంలో కూడా చేశారు కదండి గుణశేఖర్ గారి కాంబినేషన్లో సో ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ ఎలా అనిపించింది సార్ మీకు ఆయన ఆయన గురించి మనం చెప్పేటంత కాకపోయినా నేను ఎందుకంటే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఒక మహేష్ బాబు గారికి ఒక చిరంజీవి గారికి ఆయన చెప్పేటప్పుడు యాక్షన్ అని చెప్పేది ఆయన మహేష్ బాబు గారికి మన చిరంజీవి గారికి యాక్షన్ అని చెప్పేవారు అలాంటి ఆయన నా షార్ట్ వచ్చినప్పుడు గణపతి రెడీ యాక్షన్ అని అంటుంటే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఎందుకంటే అంత పెద్ద ఆయన నాకు కూడా చెప్తున్నారు అనేది ఆయన డైరెక్షన్లో ఆ చిన్న అవకాశం రావటం నాకు చాలా ఉంది నేను సత్య అన్న కాంబినేషన్ చేసి మీ సినీ జీవితంలో మర్చిపోలేని కష్టం కానీ ఇబ్బంది కానీ ఏదైనా ఉందా అండి మెమరీ అక్కడ కష్టం అని ఫీల్ అవ్వండి ఎందుకంటే మనకు సరదాగా చేసేస్తుంటాం నేను అది కష్టం అనుకో వెళ్ళిన ఏ లొకేషన్కి వెళ్ళినా సరే అందరూ కూడా నా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం కాబట్టి అది కష్టమే ఉండదు జబర్దస్త్కి వెళ్ళినా సినిమా వెళ్ళినా అందరం కూడా సరదాగా కూర్చొని చేస్తుంటాం మీ సినీ జీవితంలో అంటే అద్భుతంగా మిగిలిపోయే మెమరీని ఇక దేన్ని ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు అంటే సినిమా జీవితం అని అన్నీ మీరు చెప్పినట్లుగా అంత అద్భుతం అనేది జరగలేదండి జరిగితే అక్కడే ఉంటాను కదా అంత అద్భుతం అనేది ఏది నాకు అనిపించలేదు అంటే అంటే నేను నేను చేసుకుంటూ అలా వెళ్తూ ఉన్నాము జస్ట్ అదేదో అనేటట్లుగా ట్రావెలింగ్ సోల్జరు కానీ అంత అద్భుతం జరిగితే ఇంకా అక్కడే ఉండేవాళ్ళం ఎందుకో మళ్ళీ అక్కడ మనం ఇటువైపు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఇది వచ్చేస్తాం అంతే అంత అద్భుతం కాదు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు వేసవి సెలవుల తర్వాత మళ్ళీ సెలవులు రాబోతున్నాయి కదండి మీకు స్కూల్కి సో మళ్ళీ జబర్దస్త్ చేయడం ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయండి అంటే మళ్ళీ వాళ్ళతో ఏమైనా కాంటాక్ట్లో ఉంటున్నారా అందరు అందరు అంటే ఇప్పుడు మాకు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి అందరు కాంటాక్ట్లో ఉంటారు కానండి ఇప్పుడు ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను కదా కాబట్టి ఇంకా ఆ ఫ్యూచర్ గురించి ఏం ఆలోచించలే అది ఎలా ఉంటుంది ఏమనేది తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ వేరే లైఫ్ స్టైల్కి మళ్ళీ వచ్చాను కదా సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు అవునన్నా కాదన్నా జబర్దస్త్లో చేసినప్పుడు సినిమాల్లో చేసినప్పుడు ఒక రకమైన సెలబ్రిటీ స్టేటస్ని అనుభవించారు అంటే బయట ఈవెంట్స్కి పిలవడం మిమ్మల్ని ఒక సెలబ్రిటీగా గుర్తించడం ఇలాంటివన్నీ జరిగేవి ఈవెంట్స్ ఎక్కువ చేసుకునేవారు మీరు సో ఇక్కడికి వచ్చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఒకవైపు మీకు ఆనందం కలిగి ఉండొచ్చు అంటే నేను నైంటీ ఎయిట్లో రాసింది ఇక్కడ టీచర్గా నాకు వచ్చింది అన్న ఆనందం కలిగి ఉండొచ్చు అయ్యో నేను జబర్దస్త్ని మిస్ అవుతున్నాను లేకపోతే సినిమాలను మిస్ అయిపోతున్నానే అన్న ఏదైనా చిన్న వెలితి ఏమైనా ఒక వన్ పర్సెంట్ అయినా కలిగిందా మీకు వెళ్తే లేదండి అసలు అది నేను నేను అదేమంటారు చూడండి ఆయన ఒక ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ అన్నట్లుగా వెళ్తే లేదు చాలా హ్యాపీగా ప్రతి దాంట్లో ఉండేటప్పుడు అదొక హ్యాపీనెస్ దీంట్లో ఉండేటప్పుడు ఒక హ్యాపీనెస్ మనకి ప్రతి దానికి ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది అక్కడ ఒక టేస్ట్ ఇక్కడ ఒక టేస్ట్ అంతే అసలు ఇది పోగొట్టుకున్నాం ఏంటి అది పోగొట్టుకున్నాం ఏమి ఉండదండి అది ఎక్కడ ఉండేటప్పుడు అక్కడ మనం దాన్ని అడ్జస్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాం సార్ మీ ఇంకా ఏమైనా అంటే డ్రీమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే మీ ఈ డ్రీమ్ని అయితే ఫుల్ఫిల్ అయిపోయారు ఎప్పుడో నైంటీ ఎయిట్లో కన్న కళని ఇప్పుడు మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలిగారు ఒక విధంగా లక్ అంటున్నారు అంటే మీరు రాసిపెట్టి ఉండడం లక్ అనే దాన్ని మీరు నమ్ముతూ ఉన్నారా అండి లక్ అయితే ఉంటుందండి కంపల్సరీగా నేనైతే నమ్ముతాను దేవుణ్ణి నమ్ముతాను లక్ని నమ్ముతాను లక్ అనేది కంపల్సరీగా అది మేజర్ పార్ట్ అయితే సో సినిమా జీవితంలో మీరు ఎంటర్ అవ్వడం కూడా ఒక రకమైన రాసిపెట్టి ఉండడం లక్ లాంటిదే అలాగే ఇక్కడికి రావడం కూడా లక్ లాంటిది అని ఫీల్ అవుతున్నారా నేను పుట్టడం పెద్ద లక్ జబర్దస్త్ పంచ్ మన పుట్టడం పెద్ద లక్ లేకపోతే ఇంతమందిని మిమ్మల్ని నేను అందరిని కలవటం ఇదంతా కూడా ఒక అద్భుతం ఒక అదృష్టం అని అని చెప్పాలంతే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇది లక్క అనుకుంటాం కాబట్టి ఎంజాయ్ చేయడమే లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తుండం ఎప్పుడు కూడా ఎవ్రీ సెకండ్ ఎవ్రీ మినిట్ మనం ఎంజాయ్ చేయాలి సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ టీచర్గా ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ప్రొఫెషన్ మీద మీ ఎఫర్ట్ మొత్తం పెడుతున్నారు ఒకవేళ ఎవరైనా పెద్ద డైరెక్టర్ వచ్చి ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఉంది అంటే మీరు తప్పకుండా వెళ్ళి చేస్తారు కదండి దానికేం దూరం అవ్వలేదు కదా రేపు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాదు అంటే నేను అడిగేది అంటే ఇక్కడ చేస్తున్నారు కదా దానికేం దూరం అవ్వలేదు కదా అని అంటున్నాను లేదు లేదు దేనికైనా అంటే నేను ఒక్కటే అనుకుంటున్నానండి హాలిడేస్లో ఎవరు పిలిచినా వీళ్ళు చేస్తాను మిగిలిన టైంలో నా ఉద్యోగం చేసుకుంటాను ఇదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సార్ ఇప్పుడు తమ దగ్గర చదువుకునే విద్యార్థులు యాక్చువల్గా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు 
పెద్ద పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు టీచర్ల ఆనందం సొంత పిల్లలు ఎదిగినా కూడా అంత ఆనందపడరేమో తన విద్యార్థులు తన స్టూడెంట్స్ ఎదిగితే చాలా ఆనందపడతారు టీచర్లు అందరు చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతారు అరే నేను పాఠాలు చెప్పిన నేను బెత్తంతో కొడితే బందలించిన వాడు ఇలాగ అయ్యాడు ఇలాగని మీరు ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మీ టీచర్లు ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి టీచర్ అయిన తర్వాత మీకు మీకు చదువు చెప్పాను టీచర్లు వచ్చి మీతో మాట్లాడినా అంటే మీతో ఇలాంటి సందర్భం ఏదైనా షేర్ చేసుకున్నా ఏదైనా ఉందండి సందర్భం రీసెంట్గా రీసెంట్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ అయిందండి ఇక్కడ మా రావికిండపేట అనే దగ్గర అక్కడ నేను వెళ్ళే వెళ్ళేటప్పుడు మా సార్స్ ఒక ఇద్దరు అక్కడ స్టేజ్ మీద కూర్చున్నారు నేను వెళ్ళి జస్ట్ వారికి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం రా నేను టీవీలో చూసినప్పుడు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అని ఒక మాట అన్నారు అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మా టీచర్ లేదు గోంద్ర మాషారును ఇంకొక ఆయన ఓకే అలాగే మీ దగ్గర స్టూడెంట్స్ కూడా ఆ లెవెల్కి వెళ్ళాలి మీ పెద్ద స్టేజ్కి వెళ్ళాలని ప్రతి టీచర్ అనుకుంటారు వాళ్ళు సో మీ దగ్గర ఉండే స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా అయితే బాగుంటుందని ఒకటి మాస్టర్గా మీ అభిలాష అది చెప్పలేమండి వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ పిల్లల యాటిట్యూడ్ మనం ఒకరు ఒక స్థాయికి వెళ్ళక రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంటారు ఇప్పుడంటే వాళ్ళకి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి సో ఈయన డ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో టీచర్గా సో అది దాంతో పాటు అలాగే నట జీవితంలో కూడా ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్లు చేయాలి మంచి నటుడిగా ఆయన ఇంకా ఎన్నో ఎత్తులు ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ గణపతి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బై బై అండి థ్యాంక్ యూ సార్ యోస్ చూసారు కదండి గణపతి మాస్టర్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెడుతూ నేను టీచర్గా నా ప్రొఫెషన్ని చూసుకుంటున్నాను అలాగే సెలవుల్లో సినిమాలు చేస్తాను లేకపోతే జబర్దస్త్ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాను వచ్చిన వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటాను అని చెప్తూ ఉన్నారు సో ఆయన తన ప్రొఫెషన్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే ఆయన ఇంకా మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి ఈ వీడియో మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేసిందని నమ్ముతూ ఆశిస్తూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సైనింగ్ ఆఫ్ మీ జగదీష్ బాయ్ బాయ్